Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah ada yang sudah ngerjain? Pak Sumitro? Sudah? Ada lagi yang lain? Antum? Ada lagi yang lain? Antum sudah ngerjain belum? <laughs> Mas Ari sudah ngerjain? Alhamdulillah Coba di ini Pak, tolong Pak Kumpulin Biar bisa kita komparasikan uh-huh. Biar ketahuan aib-aibnya <laughs> Oke okay. Tamrin Arobi eh, Al-Khamis ya Eh Arabia dulu Arabia do fa'ilan Hmm Salih belum ya Tapi tapi yang yang 1 2 3 udah belum Udah pernah Iya sekarang 4 5 6 mungkin nanti waktu itu enggak masuk mungkin Eh uh, ya Uh, tamrin 4 5 dan taib dha'fa 'ilan ma huwa maf'ulan bihi li kulli fi'lin min al-af'al al-atiyah dha' artinya apa taruhlah katakan fa'il dan maf'ul untuk setiap fi'il ini ya untuk setiap fi'il berikut ini kita punya beberapa beberapa kertas di sini ini siapa Mas Ari Oh, mas, ya, oke, baik. Uh, Pak Sumitro, Mas Ari dan Mbah Mbah Ahmad Tamim. Mbah atau manggilnya Pas ya, Mas ya. Mas Ahmad Tamim. Ahmad Tamir, uh, Ahmad Tamim, Amir Abdat. Eh, hey, Ahmad Tamim, Amir siapa nih? Ahmad Tamim Amir juga, doang. Amir Amir nama siapa? Oh, Bapak. Enggak hmm. pakai Abdat enggak pakai Enggak pakai update, enggak. Tuh ya, ya dari kata kotoa, kita lihat di sini Pak Sumitro menjawab kotoa al waladu al habel bukan Pak, al jabal atau al habel ini, al habel. Oke, okay, bisa pinjam pulpen, pulpen aja pulpen. Al habel Pak ya. Tapi juga kalau misalnya gini kotoa waladun al habla boleh, tapi baiknya kotoa al waladu al habel. Anak itu memotong apa Pak Habelnya? Tali, Hasan, bagus. Mas Ari menjawab Qata'at tilmidhu usban. Qata'at tilmidhu usban. Murid itu memotong rumput. Hmm, walaupun secara Indonesia benar, tapi wallahu a'lam. Qata'ul usb ana belum pernah dengar di Arabik ya. Begitu juga dengan di sini Ustadz Ahmad Tamim juga menjawab dengan hal yang mirip. Qata al Abu Ashban Ashban. Hmm. Ah, uh, nggak tahu konspirasi apa di balik ini semua. Mas Ari kalau misalnya Ashban tanwin gini ada alifnya Mas Ari ya, ana tambahin alif nih. Ha, tambahin alif diingat-ingat nih. Ya, kemudian antum benar tulisannya benar, cuman Qata al Ashb ana nggak nggak bisa mengatakan iya atau tidak wallahu alam. Kemudian yang kedua, ada yang lain? Bisa yang lain qata'a? Ghusn. Qata'a Muhammadun al-Ghusn, bisa ya? Memotong ranting. Uh, karena begini, memang secara bahasa benar, bahasa Indonesia. Cuman ana takut dalam bahasa Arab yang semacam ini tidak digunakan, mainkan menggunakan dengan frasa lain. Wallahu alam. Qat'ul ghusn, qat'ul ghusyb, ghusyb. 
Kalau digitu kan memotong ranting, memotong rumput. Tapi apakah dia aerobiknya dulu dengan lafal kotoa atau yang lainnya? Anak ragu. Potong coba ada potong. Untuk bagian tubuh set. Memotong, memutus, memenggang, mengurangi, mengamputasi. Apa kotoa? Tapi kalau misalnya memotong bahasa Inggrisnya, eh bahasa Arabnya apa? Memotong, potong, potong. Kotak on doang. Gak ada yang lain. Iya ya kotak air tahu. Tapi ada nggak yang lain potong? Gak ada. Tapi, eh, tapi, anak belum bisa memastikan. Allah alam. Ada kulihal ya. Kemudian kita berlanjut ke yang silu. Yang silu fi ilmu dariah. Di sini Pak Sumitro menjawab yang silu Fatima tu asawba. Tak silu harusnya Pak. Insya Allah nanti kapan-kapan kalau kita sudah khatam nahu waktu ini mungkin dua tahun kita sudah khatam kita belajar sorof atau mungkin diseragamkan dengan sorof. Sebenarnya harusnya kayak gitu. Kapan-kapan lah ya. Nanti kalau misalnya ya kalau misalnya sudah punya anak berapa. Sebenarnya paling enak itu nahu sorof sekali ustajit. Wah itu sudah enak banget itu. Lengkap, ya. Sebenarnya gitu, cuman mana enggak mau. <laughs> Kalau misalnya Fatima Pak Sumitro, tak silu Pak, tak silu Fatima tu, atau sahih enggak? Sahih. Berarti ini ada ubah dikit. Ini bukan yang silu, karena kalau yang silu muzakar. Tak silu Fatima tu, atau ba, asanta. Nah, kalau misalnya Mas Ari bilang yang silul gulamu al jauh roba, bagus. Al gulam anak kecil itu berlari dengan waktu. Anak kecil itu yang sil artinya apa Mas Ari? Ini arti kan antum yang tahu nih, antum yang tahu lebih tahu. Kok ngeliat buku, jangan-jangan dari buku ini ya? Eh, iya benar mencuci ya antum jawab dengan dengan pikiran antum jangan lewat teks maksudnya apa ya harus al jawab artinya apa al jawab mas Ari ah ini antum jawab apa nih mata kaki kaos kaki sohi benar <coughs> baik kalau misalnya Syekh Ahmad Tamrin Ahmad Tamim menjawab ya kesilu aliyun daraja tahu artinya apa Ali Ah, makanya Pak Ali nggak masuk sekarang. <laughs> yang silu Aliun dan Raja Tahu Hasan. Ada lagi yang lain? Silakan. Yang silu, yang punya ide, yang lain. Antum boleh, antum boleh. Tafsir. Yang silu Ahmadu Malabisahu boleh. Yang silu Yang silu Ahmad Al Malabis boleh. Hasan. Ada lagi yang lain? Yang silu. Hmm? Pas nanti kita bahas lafal-lafal ini atau contoh-contoh antum yang belum ngerjain, anak harap juga punya inspirasi lain. Misalnya tambah lagi apa kalimatnya. Baik. Kemudian nazofa yunazifu. Nazofa artinya ma ngapain? Membersihkan. Ya beda dengan mencuci ya. Kalau mencuci dengan air, kalau nazofa dengan membersihkan itu bisa menertibkan, membersihkan dari kotoran debu dan semacamnya. Jadi bukan mencuci. Baik, di sini katakan oleh Pak Sumitro, Nazofa Muhammadun Al Hida Al 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 apa ya? Sepatu apa sepatu? Al pakai kho atau pakai ha? Kho Al Hida pakai Hida atau Da Da Al Hida, ya. Berarti Nazofa Muhammadun Al Hiza, ya. Tambahin titik. Hiza, ayah, san. Berarti Muhammad membersihkan hizanya dari debu-debu boleh. Tapi kalau misal mencuci berarti Rasala Muhammadun al Hiza. Ya, bagus Mas Mitra Hasan. Walaupun masih, ha? Ha atau ha? Ha Hiza. Ahziyah jamaahnya. Ya, hidak bukan khidak. Kita nasuk kita hapus. 
tidak enak coret-coret buku orang <laughs> baik kemudian kalau misalnya Mas Ari menjawab nazofal baitu al binta <laughs> di sini bingung nazofa al baitu al binta hmm? salah kok gitu nazofal bintu al baita salah kan bintu perempuan berarti harusnya nazofat al bintu al baita nantum di sini uh, nazofal bintu al baita harusnya nazofal binta al baitu <coughs> rumah itu membersihkan perempuan anak perempuan itu antum jawabnya salah ini harusnya kalau misalnya antum mau perempuan yang membersihkan adalah nazofat ta tau ta'nif nazofat al bintu al baita bintu itu artinya apa pintu pintu bukan pintu artinya apa mas Ari ini yang lebih tahu anak perempuan al bait artinya apa rumah berarti nazofatil bintu al baita gitu ya kemudian syekh ahmad tamim amir berfatwa nazafal ummu al baita ini juga sama nih ini ada apa antum mama dia ini chattingan whatsapp tadi malam ya cuma diubah-ubah sedikit gitu failnya nazafal ummu al baita nazafat paketa gitu ya nazafat al ummu karena ummu di sini dia masih perempuan apa udah jadi laki-laki masih perempuan Jadi kalau antum ubah dia laki-laki sekarang udah jadi enggak umi umi um, um lagi. Baik itu udah tiga. Ada lagi yang lain? Nazofa. Nazofa Khalid Asyara. Ya makanya Khalid nggak masuk sekarang. Sorry. Ada lagi? Nazofa Khalid. Asyirir. Asyirir artinya keburukan. Apa? Asyirir. 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 Ahsan. Bagus. Kemudian kita lanjutkan kepada ihtaroma. Ihtaroma. Ihtaroma artinya apa? Memuliakan. Memuliakan, menghormati. Ya. Baik. Uh, Pak Sumitro berkata ihtaroma at-talibu isinya. At-talibu pakai alif lam ah bagusnya. At-talibu al apa nih Pak? Al Al Ustaz juga di sini bukan Ustaz Pak. Al Madar. Al Madro. Ini anda tak tahu ni Alif Lam Mim Ro Dal. Eh, ia ya, dal apa? Eh, alif Lam Mim Dal Ro. Al Mudir maksudnya. Kepsek ya. Kurang ya pak. Al Mudir pakai dal bukan pakai bot. Kalau pakai bot Al Mudir artinya orang berbahaya. Beda itu. Jadi ya, terma talibu Al Mudir. itu uh, artinya berarti apa pak? antum lebih tahu lah murid muridnya berapa nih pak? satu apa dua? ini tulap apa tolip pak? duh bisa kalau misalnya tolip berarti sito ya pak kalau misalnya tulap lah berarti yake kan? jamak eh taroma tolibu al mudir murid itu menghormati Mudir kepala sekolah. Nah, kemudian kalau Mas Ari menjawab, eh taromal khadimu nazilan. Ini lannya yang benar. Eh taromal khadimu. Eh taromal arti uh, al khadim arti apa Mas? Mentam-mentam di Cilacap banyak jadi pembantu rumah tangga di Jakarta ya. Lah. Si? <laughs> al khadim pembantu pembantu itu menghormati nazila nazila apa oh nama baru tahu nazil itu artinya majikan setahu saya nazil itu orang yang singgah pak eh, mas Ari orang yang singgah orang yang ngaso singgah itu nazil 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 kan jadi maksudnya kalau zaman dahulu itu Seperti turun dari kuda buat singgah itu nazil orang yang nazil ini nazil dapat dari mana mas Ari 
Lafal Nazir ini dapat dan dari mana? Setelah bertapa di mana? Di kampus. Di kampus. Uh, antum nyarinya apa? Hah? Tamu. Iya tamu. Orang yang singgah, bukan? Ah, tadi apa nanti? Tadi jawabannya? Tadi antum? Hah? Tuannya jauh banget, enggak? Sayyid kalau tuannya itu. Ya tarumal khadimu sayyidahu boleh. Tapi ini nazilan, yaitu tamunya orang yang bertamu. Sahih, ahsan, bagus. Pak uh, Syekh Ahmad Tamim Amir berkata, nazafatil umu. Eh, eh tarumal waladu walidaihi bagus. Anak itu ehtiram sama kedua orang tuanya bagus. Ada lagi yang lain? Pak Sumitro misalnya? Ada Pak Sumitro? Ada ide? Pak malah Pak Basmiro malah sih sebenarnya Pak eh tarumal waladu sahibahu bagus eh tarumal waladu sahibahu ada lagi yang lain tarumal muslimuna nabi nabiyahum eh tarumal nabiyahum eh tarumal muslimuna nabiyahum bagus para kaum muslimin berhitram pada nabi mereka ahsan ta al muslimuna Iya, itu menjadi mubtada khobar itu. Kalau ehtarman muslimuna menjadi fi'il fa'il. Ya. Jadi beda. Baik, kemudian uh, akala. <tuh> Pak Sumitro mengatakan akala. Jadi Pak uh, antum asan yang uh, fa'ilnya dipakai alif lam ya. Akala qittu al alham. Lamnya dua. Alham. Ini gini bacanya, tulisannya ada tulis. Uh, artinya apa, Pak? Akal al kitu lah. Kucing itu mangan uh, iwa. Ya. Kalau bahasa Jawa kan kayak gitu. Iya. Daging itu apa? Iwa. Hmm. Walaupun kambing gitu. Ya, makanya nggak pernah confuse dengan itu. Amam bahannya sendiri. Rohimahullah. Iki, ini ini makan iwa kambing. Ya no bingung. Tuh iwa itu kan bukannya ikan. Ini kok orang Jawa kok nggak tahu bahasa sendiri gitu lah. Karena waktu itu berdebat sama panennya ana. Iwa kambing. Lah ini kan kambing daging kambing. Ini bukan iwa mbak. Ini kambing daging kambing. Iya iki iwa iwa kambing. Gitu. <laughs> Ngotot. Terus iki iwa ayam. Loh kok ikan ayam ini gimana? Orang orang Jawa orang biasa nih benar-benar nih kan. Lu pikir gitu waktu itu. Terus habis itu biskuit dibilang roti, lalu bingung. Iya loh, panganan roti itu. Ini biskuit mbak, ini biskuit roti, ki roti. Waduh, yang jahil siapa? Yang jahil murokap ana, gitu. Karena ana nggak tahu orfnya. Iya, sok tahu gitu ana. Tapi yang yang sahih adalah mereka ya. Pokoknya mereka yang sahih. <laughs> Rahimahullah ya. Baik, uh, itu tadi udah akala al kitu alham daging ya. Kalau yang uh, Pak Mas Mas Ari akala aliyun al khub al khubz ya. bukan al khubuz al khub itu al khubuz nanti jadinya setan yang di kamar mandi <coughs> al khubuz sih min al khubuz wal khubais uh, al khubuz artinya apa khubuz Mas Ari? Ini ada tuh menjawab akala aliyun al khubuz ah roti versi Versi Mbah Mula <laughs> Versi apa? Khubuz roti yang umumnya Ali memakan roti Kemudian Syekh Ahmad Ahmad Tamim Mana nih? Akala Muhammadun Ar-Ruz Muhammad memakan Ruz Apa Ruz? Nasi Beras atau nasi? Nasi Tapi Ruz artinya beras juga Jadi bisa nasi bisa beras dua-duanya oke. Okay. Bisa juga tanamannya arus, oke. Okay. Atau arus bisa. Baik, kemudian aqoba yuaqibu. Apa arti aqoba? Menghukum, punish. Baik, sekarang kata Pak Sumitro Ghaibun tilmidun fasla. Ini enggak nyambung, Pak. Anda enggak ngerti. Antum salah baca mungkin, Pak. Atau anda yang salah? Salah antum. 
Baguslah mengakui ini <laughs> remot. Jadi ini koi pun salah pak. Jadi aku bah ini mungkin salah karena salah baca atau gimana. Tilmir pakai okay, ya tilmir ya. Fasal kelas tapi ini enggak kita bahas karena uh, salahnya udah salah fatal. Maksudnya enggak tak jauh dari ini ya. Kalau Sheikh Ari Duyanto berkata, antum Ari Duyanto? Ah benar. Ah bagus. Mengakui namanya. Ana tahu. Aqbal mudarrisu at-tilmiz. Ini yang uh, mungkin terjadi pada diri beliau berkali-kali waktu itu ya. Gurunya menghukum muridnya. Nah, iya. Berkesan. Berkesan. Makanya enggak mau meninggalkan majelis ini karena apa? Karena terkesan dengan hukumannya. Nah. Hah? Wah, itu kitabnya. Bukan kitab ini. Hah? Terjemahannya. Menyiksa Subhanallah itu Kok bisa separah itu Kayaknya nggak suka sama gurunya itu dulu Kalau misalnya Syekh Ahmad Tamim Amir Aqoba Syurtiyun Asariq Boleh Syurti artinya apa? Pasangnya Tejo bukan? Pasangnya Tejo bukan? Enggak tahu ini Zamannya beda mungkin ya. Oke nggak apa-apa, gak apa-apa. Bagus, bagus, nggak usah tahu, nggak boleh tahu, nggak boleh. Surti artinya polisi, ya, polisi, polisi memberikan hukuman pada si pasarik apa? Pencuri, ya, Taib Ahsan. Uh, kemudian ada Yahmilu, amal Yahmilu, Yahmilu Talibu al Kutubah. Eh, sini uh, Pak Sumitro, Yahmilu Ahmad al Qalam, bagus. Ahmad membawa pena. Taib, oke okay lah. Kemudian Uh, Mas Ari Yahmilul Kitu Hasakan Apa sih Mas Ari ini? Apa Mas Ari? Hasakan tuh apa Mas Ari? Janjan antum sebenarnya mau nulis hasanan ya? Iya <laughs> mau nulis anak ya? Yahmilul Kitu Hasanan gitu Kucing membawa Hasan Sore mau gitu ya? Coba antum ubah biar gak ketahuan Ini hasakan orangnya apa? Maksudnya apaan? Hah? Tulang ikan. Tulang ikan. Hasakan. Ini kafnya ini jangan kayak gini nulisnya Mas Ari. Kaf ini anak kasih tahu. Kucing itu membawa tulang ikan. Hmm. Sebenarnya kucing atau antum yang bawa ini? Kucing. bukan antum. Oke. Okay. Bagus. Uh, kalau misalnya Syekh Ahmad mengatakan ya milut talibu al kutub. Ahsan. Bagus. Talib itu. Ya benar, Yahmilu membawa Al-Qutub di kitab-kitab. Tulisan itu bagus Masya Allah tapi tulisan kutubnya doang. Ya. Ini bagus banget nih, bagus. Yahfadhu. Yahfadhu artinya apa Yahfadhu? Menghafal atau menjaga bisa. Nah. Yang ke-8, Pak Sumitro, Yahfadhu Aliyun Al-Qurain. Quran. Ali Quran. Oh, Quran. Tulisannya hari Qurain. itu jangan-jangan Ali menjaga korin-korin dia <laughs> serem banget abzanya nggak di tempatnya pak abzanya kurang ini alifnya pak tulisnya pakai panjang aja Al Quran seperti ini nanti insya Allah untuk melihat uh, Ali me- menghafal Al Quran Hasan bagus semoga Pak Sumitro juga diberikan rezeki ya Allah hafal Quran uh, Mas Ari berkata ya Fadu Ahmadu Adars Ali eh, Ahmad menghafal pelajaran Masya Allah Nahulwadi dihafal semuanya sampai bahas ini dihafal Kemudian Syekh Ahmad berkata Yahfadhu tamim Narsis nih Al-Quran awal hadith Allahumma amin Tamim menghafal Al-Quran dan hadith Allahumma amin Amin Dan juga bukan tamim aja Ashab tamimnya teman-teman tamim juga insya Allah Dan juga yang mengajari tamim juga insya Allah Amin hmm. Baik, uh, kita melanjutkan ke tamrin yang kelima. Ij'al ahadal ismaini alladzaini baina qausaini fa'ilan wal akharu aw akhara maf'ulan bihi fi jumalin mufidah. Ana minta antum juga nanti kalau bisa juga menjawab bisa ada ide. Jadikan ahadal ismain salah satu dari dua isim ya alladzaini yang ada di Bainal Qawsa ini antara dua dua kurung 
sebagai fa'il satunya dan al-akhir dan lainnya satunya lagi sebagai maf'ulan bih dalam suatu jumlah mufidah kita punya al-walad dan al-ma ya antum sendiri boleh menjadikan walad ini fa'ilnya boleh ma yang fa'ilnya terserah yang penting kalau walad itu fa'ilnya ma maf'ulnya kalau ma itu fa'ilnya walad maf'ulnya ya yang penting nyambung Walaupun nggak masuk akal nggak apa-apa, yang penting bahas secara bahasa benar. Pak Sumitro, ya. Pak Sumitro berkata al waladu syaribal ma, gitu pak. Iya. Tapi ini jadinya bukan fil fail pak jadinya mukta dan nakobar. Jadi yang benar ada syariba. Ah, ini jadinya jumlah fil ya, fil dan fail filnya syariba failnya walad. Kalau al waladu syaribal ma berarti al walad di sini mubtada marfu syariba di sini fi'il uh, malin dhamirnya enggak kelihatan kemudian ma maf'ul dan dia syaribal ma menjadi khabar jadi uh, yang tulis dah syaribal waladu al ma itu yang benar di di balik wa ya. kemudian Mas Ari berkata syaribal waladu al ma ini baru benar nih masyaallah luar biasa langsung kedip-kedip Mas Ari syaribal waladu al ma sahih Kemudian ya syarabul waladu. Ini kenapa kok semua sama ya sebenarnya? Minumnya air. Ah, takutnya ini tiga-tiganya ini ber, ya, berkonspirasi di WhatsApp nih. Jangan-jangan Mas Ari bikin ide nih ini, terus diikutin sama Pak Sumitro diubah dikit. Terus sama antum diubah ya syarabu. Ini motori. Antum benar, ya syarabul waladu alma sahih. Baik, ada lagi yang lain? Yang paling gampang ya emang itu. Ada lagi yang lain? Ada lagi? Ro'al waladu alma benar itu. Ro'al waladu alma bisa. Ah ngelihat nggak apa-apa. Iya nggak apa-apa. Iya. Kalau misalnya, ah? Wajadul waladu alma. Walaj wajadul waladu alma bisa nggak apa-apa itu. Dan dan untuk yang lain-lain juga bisa itu. Nanti khodim sama risalah bisa. Wajarah risalah al khodim. Surat itu menemukan pembantu gimana? Enggak. Baik, kita kemudian Arisalah dan Al Khodim. Pak Sumitro menjawab Arisalah tu Yukbilul Khodima. Wah ini lumayan kacau Pak. Saya bingung juga nih Pak. Artinya apa? Yang antum maksud adalah Arisal. Eh, yang antum maksud apa nih sih yang nomor dua Pak? Surat. Oh, diterima pembantu. Disampaikan hmm. diterima ya. Diterima. Berarti yuqbilul khadimu ar-risalah. Begitu. Atau yastalimul khadimu ar-risalah kayak gitu, Pak. Mana jawab ya? Ini anak anak tulis. Ya, tali maksudnya. Tapi anak tulis yuk bilu sini. Iya. Tapi kemudian uh, kalau uh, Mas Ari menjawab Mas Zakol Khadimu Arisalah, Subhanallah. Mas Zakol Khadimu Arisalah. Pembantu itu merobek surat itu dari pembantu tetangga. Surat, ha? Huh? Surat dari kampung <laughs> Ini kayaknya jangan-jangan pengalaman pribadi. Kalau Syekh Syekh Ahmad Tamim tidak menjawab untuk eh jawab jawab. Arsal al khadimu arisalata ila ahlihi benar. Pembantu itu men, 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 apa namanya mengirim arisalah surat ahsan tak bagus bagus kepada keluarganya bagus. Ketiga kita punya as-safinah dan al-hawa. As-safinah dan al-hawa. Safinah perahu, al-hawa angin. As-sifa as-safinah tu yastaqbilul hawa kata Pak Sumitro. Artinya apa, Pak? Ah yang antum maksudkan apa itu? Kapal itu memerlukan udara. 
Tapi ya stuck bilu itu artinya berhad- menghadapi, berhadap. Istiqbal kiblah menghadap. Berarti menghadap uh, udara. Kurang-kurang cocok kalau diarobikan. Kalau misalnya membutuhkan tahtaju, tahtaju. Tapi tahtaju pun membutuhkan ila, tahtaju ila. Nah, ini Mas Ari ini bagus nih jawabannya nih. Uh, Syekh Ahmad juga lebih bagus lagi insya Allah Jadi yang ini As-Safina itu ya hawa kurang tepat ya. Yang benar adalah perkataan uh, Mas Ari Dafa'al hawa'u as-Safina Benar itu Hawa itu udara angin Mendorong perahu Benar Benar khayalan antum itu benar Iya ini benar Dafa'al hawa'u as-Safina Sahih Masya Allah Iya, masya Allah. Ini uh, baru kali ini Mas Ari memberikan jawaban yang tepat. Enggak, maksudnya yang membuat anak tuh nggak menyangka beliau bisa menjawab seperti ini. Alhamdulillah. Amazing. Amazing. Hmm. Kemudian kalau misalnya saya Ahmad uh, jawabannya mungkin sama dengan Mas Ari. Cuman uh, hidden, hidden virus nah, Cuman mungkin belum tertulis Luput dari tulisan Makanya kosong di sini Kita beri ulur Kita khususkan bahwasanya sebenarnya tadi udah ketemu jawabannya Cuman karena tahu kalau misalnya barusan sama sama Mas Ali jawabannya Jadi gak ditulis <laughs> Oke okay, kemudian Ada yang lagi ada yang lain? Asafin al Alawa ada ide lain? Tidak ada, karena susah ya. Nah, kemudian Al Ghazal Al Asad. Ghazal artinya apa Ghazal? Rusa, Taib. Al Asad singa. Sekarang gimana nih? Katlo kata Pak Sumitro. Atil mid. Eh, Atil mid lagi. Al Ghazal. Apa Pak? Antum tadinya pengennya apa Pak? Di sini tulisannya al tu dari urutannya al ghazal ya kulul asad. Do dimakan. Tapi sulit pak, kok kayak gitu pak, sulit. Padahal yang gampang adalah ya kulul asadu al ghazal gitu aja. Ah, coba tolong atau menulis buat Pak Sumitro. Ya kalau asadu al Ghazal, gitu. Coba kita lihat yang lain lainnya. Mas Ari menjawab iftar wasal asadu al Ghazal. Iftar asarnya apa? Enggak, bukan mak- belum sampai makan. Menerkam, striking ya, bagus. Ini salah satu jawaban terbaik. Iftar wasal asadu al Ghazal, bagus Mas Ari. Jadi di sini yang menerkam asatnya atau Ghazal atau antum menerkam keduanya. Hah? Al-Asad, fa'ilnya ahsan, bagus. Kemudian Syekh Ahmad menjawab, syukuran. Ya, jazakallahu khairan. Iftarasal, ah, oh, ini kayaknya benar nih sama nih. Iftarasal asadu ala Ghazal. Kayaknya antum ada nomor HP dia ya, jangan-jangan. Kok oh, bisa sama lagi ini? Iya, baik. Kalau di sini bisa ya kul asadu ala Ghazal untuk Pak Sumitro dikasih jawabannya. Baik, kemudian Ada alhir dan allaham. Apa arti alhir? Alhir, kucing. Allaham, daging. Allaham, daging. Baik. Lihat Pak Sumitro menjawabnya alhiru akal allaham. Benar ini. Cuma alhir di sini posisinya dia muktada jadi yang benar adalah akal alhiru allaham. Kucing itu memakan alham gitu ya Pak ya mau ngomong soal akala di sini bentar lagi datang sari roti itu tapi uh, Mas Ari menjawab akal alhiru alham iya benar hampir mirip dengan jawaban Pak Sumitro kemudian sama Syekh Ahmad Puji eh, Ahmad Tamim <laughs> Syekh Ahmad Tamim supaya enggak ketahuan plok persis dengan Mas Ari maka dia memakai fiil mudhari' ya kulul hirru allaham Mas Ari akal hirru allaham 
Juga Pak Sumitro supaya nggak persis sama Mas Ari, maka didahulukan alhir daripada akala. Ini memang benar-benar konspirasi Wahyudi dan Mas Ari ya. Ala Adri ya. Itu hiroh bisa, kitoh juga bisa ke betina. Anda nggak tahu, mungkin antum benar, mungkin antum salah, anda nggak tahu ya. Antum mungkin bisa cari, mungkin antum benar. Allah alam, anda nggak tahu. Anda nggak menyalahkan antum juga, nggak menyalahkan antum juga. Ya, tapi kemudian berikutnya ada atilmid dan adars, murid dan pelajaran. Pak Sumitro menjawab atilmid yang tubuh dars, benar, cuma. Nah, jadinya buta ada yak tubuh gitu jadi kesalahan-kesalahan ini antum harus ingat Pak Sumitro at yak tubuh tilmid adar itu yang sahih oke okay. yak tubuh tilmid adar kemudian maksudnya oh iya udah buta ada khobar ini udah jauh antum luar biasa kemajuan ini Tapi kalau kuliah sudah di koreksi kok Pak. Mas Ari menjawab hafizat tilmidhu adars. Benar. Kemudian uh, ini Ahmad Syekh Ahmad yadrusut tilmid adars ya. Bagus. Masyaallah, bagus semuanya. Alhamdulillah. Kita menuju ke tamrin yang terakhir. Tamrin yang ke-6. Hat arba'a jumalin yakunul maf'ulu bihi fil aw fil ula min al insan. وفي الثانية من الحيوان وفي الثالثة من النبات وفي الآخرة أنا صالح جواب كبيسان القرآن جدي وفي الآخرة تبي وفي الأخيرة يعني كذا من الجماد هات أرتيا يا دتانكن يعني اسم فعل نامنا هات دتانكن أربع جمل أربع كلمات Yang mana empat kalimat itu satu yang pertama makulbi itu dari insan dari kalangan manusia. Ofisani yang dan yang kalimat kedua ada makulbi dari kalangan hewan. Makulbi yang ketiga dari nabat tumbuhan dan makulbi yang keempat kalimat keempat ada dari benda mati biasa. Baik. Coba di sini makulbi Yang pertama insan berkata Pak Sumitro ya hanya mengerjakan dua maful binya insan akal ini khubz pak khubz akal khubzun asad Pak Sumitro gimana pak antum tu bisa aja lo bercandanya bagi tadi Iya, akala telah memakan. Di sini fa'ilnya siapa? Pelakunya siapa, Pak? Ahmad. Tapi antum tulisnya Ahmad dah. Maf'ul bi berarti dia. Khubzu di sini antum tulis, berarti khubzun di sini pelakunya. Antum benar kan ini benar ini. Akala khubzun Ahmad. Sepotong roti telah memakan Ahmad. Secara grammar benar antum, Pak. Tapi secara akal luar biasa dan memang tugasnya benar maksudnya ah, insan mafulnya benar insan tapi mungkin memang ini salah satu trik antum untuk ya nggak apa-apa tapi maksud antum mengenai itu ya pak ya maksud antum Ahmad makan atau roti dimakan Ahmad hmm, tapi nggak bisa seperti itu. Iya. Hah? Enggak usah kayak gitu pak, normal aja akal Ahmadu Khubzan gitu. Ahmad memakan Khubz. Iya, ah, enggak enggak sesuai dengan uh, orderan. Cari lain misalnya akala Tamim Ahmadan. Lagi jangan akala lah, kalau untuk makulnya. Jangan akalah, ini contohnya Mas Ari nih Mas Ari selalu menjadi percontohan yang baik uh, Kalau dia tidak salah Dorobal waladu atifel Nah Masalahnya bedanya walad dengan tifel apa? Sama-sama anak kecil Bedanya apa Mas Ari? Anak kecil itu memukul anak kecil itu 
Ala kulli hal ini sudah benar. Yang penting tifelnya ini insan. Kemudian Syekh Ahmad Tamim mengatakan, "A'tul ghaniyul mala al-fakhira." Hmm. Benar enggak? Benar. Orang kaya itu memberi harta kepada al-fakir. Maf'ulnya ada dua. Oke, okay. ahsan ta bagus. Baik, kemudian coba berikutnya yang maf'ul bihnya adalah haiwan. Pak Sumitro berkata, syarif luar biasa Pak Sumitro. Syabih syariba ma'un al-hisana. Ah. ah Masya Allah Pak. Nanti biar Mas Ari yang mungkin bisa meneliti ini. Meriset bagaimana air itu meminum kuda. Gak, kera, gak kebayang Pak. Maksudnya ini madi lampau itu. Telah diminum gitu. Iya maksudnya majhul ya Maksudnya uh, Air telah diminum oleh hison gitu kan Oleh kuda Tapi nggak bisa gitu pak uh, Susah juga ini Bisa antum lihat contohnya di Mas Ari pokoknya pak ya Baru meternya kita sekarang Mas Ari nih Nah Zabahat tajiru Al khoruf Khoruf bukan khoruf uh, Tajir yaitu orang tajir itu atau pedagang 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 itu menyembeli biri-biri khuruf ini binatang benar sahih itu benar zabahal zabahat tajiru al khuruf benar ahsan ta kemudian Syekh Ahmad berkata akala Muhammadun al ghanam bagus Muhammad memakan ghanam itu normal gitu aja Pak jadi fi'il fa'il maf'ul bih sudah selesai kayak gitu Ya. Kalau antum mau tadi gini sebenarnya bisa syaribal ma'u al hison. Eh, eh enggak. Syaribal hisanu al ma bisa. Kuda itu meminum air. Jangan 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 dibalikin. Air diminum oleh kuda sulit nanti bikin kalimatnya. Berat. Ya. Baik, kemudian yang ketiga Pak Sumitro enggak menjawab karena mungkin udah lelah. Enggak enggak jawab. Karena bingung ya, bingung. Sekarang Mas Ari coba lihat. Uh, kalau misalnya dari nabat, maful binya. Akal al bakorotu azzahroh. Ya Allah sayang banget ini bunga dimakan sama sapi. Sapi tersebut memakan bunga. Benar, maful binya dari nabat. Ahsanta. Zahroh di sini bukan nama orang yang penting ya. Kemudian yang ketiga, uh, Mas. Syekh Ahmad Tamim Ya zra'ul fallahu ar-ruzza Ya bagus Fallah tersebut artinya fallah apa? Petani ngapain? Ngapain? Ya zra'ul ini ngapain? Menanam, bercucu tanam Padi, ah santa Dan yang terakhir maf'ulun bihnya Dari jamat, benda mati Ini mungkin yang keempat Dihapus oleh beliau Di sini dikatakan oleh Mas Ari Apa nih? Hatoma Hatoma Lupa, lali. Hatoma artinya apa Mas Ali? Hatoma Aliun Al Kursi. Eh, di surat merusak, menghancurkan. Ali menghancurkan kursi tersebut. Bagus, benar, oke. Okay. Iya. Kebayang Mas Ali marah-marah gimana itu? Kursi dirusak sama dia. Saya Ahmad Tamim, istaraitul kolam fisuk. Saya membeli pena di di pasar ahsan ah, bagus alhamdulillah warahmatullahi wabarakatuh ini luar biasa nih almuhim uh, udah mengerjakan pak sumitra alhamdulillah jazakallah khairah kemudian juga syekh ahmad tamim jazakallah khairah anak nggak tega untuk menulis spontannya berapa ini eh, juga jazakallah khairah ya alhamdulillah insya allah pada pertemuan berikutnya hari uh, kamis kita akan membahas tentang al muazana bain al fa'il wal maf'ul bi ini anak harap Semua dari antum mengerti fa'il dan maf'ul sebelum pembahasan ke mubtada wal khobar. Ya Pak Sumitro? Ya Pak? Kalau ada obat sama apa itu juga mubtada itu bagaimana dalam penerapan? Insya Allah nanti kita akan belajar mubtada dan khobar. Jumlah mufidah itu kan adalah uh, kalimat, susunan kalimat yang sudah berfaedah sudah. Masih dimengerti. Dan muktadan khobar itu salah satu bagian dari jumlah mufidah. Salah satu macam jumlah mufidah. 
jumlah mufida itu imma jumlah ismiya imma jumlah fi'liyah itu nanti akan kita bahas jumlah ismiya fi'liyah itu kan ada nanti kelak akan ada pembahasannya nanti setelah mufida khobar jadi insyaallah mungkin sekarang bayangannya kurang jelas untuk semua hal ini tetapi nanti ketika kita udah belajar udah terlatih terlatih dengan ayat tamrinat maka tamrinat kita adakan sisi tamrinat khusus latihan supaya tertrain tertrain apa terlatih juga bagi yang mungkin belum tahu bisa belajar pas mitra mungkin insyaallah bisa merenungi di rumah kesalahan-kesalahannya <laughs> ya jazakumullah khairan wa barakallahu fikum subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik alhamdulillahirabbil alamin